മഹേന്ദ്രയും പി ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡും കൂടിയിട്ട് പുതിയൊരു സ്കൂട്ടർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്കൂട്ടറിന്റെ പേര് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൾസൺ വൺ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് സ്കൂട്ടറിന്റെ പേര് ഓൾറെഡി ഈ സ്കൂട്ടർ കുറെ പ്രാവശ്യമായി സ്പൈ ഷോട്ട് കാണും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടോർക്കിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാക്സി സ്കൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത മോഡൽ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബർഗുമാൻ വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ മാക്സി സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈനറ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് മാക്സി സ്കൂട്ടേഴ്സ് അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കൈനറ്റിക്കിൻ്റെ മാക്സി സ്കൂട്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു നല്ലൊരു വിജയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ മാത്രം വിജയമായിരുന്നില്ല കൈനറ്റിക്കിൻ്റെ മാക്സി സ്കൂട്ടേഴ്സിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ സി സിയിലുള്ള മാക്സി സ്കൂട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് സി സിയിൽ നമ്മുടെ സുസ്കിയിലെ ബർഗുമാൻ വന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പിഷോട്ടും മഹേന്ദ്രനും കൂടിയിട്ട് പൾഷ്യൻ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡല് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി സ്പൈ ഷോട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്പൈ ഷോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പൾസ്യൻ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂട്ടർ ഓൾറെഡി ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സി സ്കൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത്ര അധികം പ്രാധാന്യം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മലേഷ്യ തായ്ലൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മാക്സി സ്കൂട്ടേഴ്സിന് വളരെയധികം പ്രിയം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യമഹയുടെ തന്നെ എൻ മാക്സ് ടി മാക്സ് അതുപോലുള്ള ബൈക്കുകളൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എൻ മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടി മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയറോക്സ് ബേസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും വണ്ടികൾ വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ജസ്റ്റ് ഫസിനോയും റായും അപ്ഡേഷൻ മാത്രമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ മാക്സി സ്കൂട്ടേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് എക്സ് ഡി വി പോലുള്ള ഇപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കുകൾ ഹോണ്ട ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്കൂട്ടർ ആണ് പക്ഷേ അതൊരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കായിട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിയിൽ എക്സ് ഡി വിയും കൂടി തായ്ലൻഡിൽ ഹോണ്ട ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടില്ല എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓട്ടോ എക്സ്പോ ഫെബ്രുവരി ആറും ഏഴും നടക്കുന്ന ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ മഹേന്ദ്രയും പി ഷോട്ടും കൂടി ഇറക്കുന്ന പൾസൺ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് സി സി ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് യൂറോ ഫൈവ് യൂറോ ഫോർ എമിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്സ് എമിഷനിലായിരിക്കും എമിഷൻ നോംസിൽ വരിക പൊല്യൂഷൻ നോംസിൽ വരിക പവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് നാല് ബി എച്ച് പി ആണ് പവർ വരുന്നത് അത് നാലായിരം ആർ പി എം അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് നൂറ്റമ്പത് ടോർക്ക് ആണ് അത് ഏഴായിരം ആർ പി എം ആണ് വരുന്നത് മാക്സിമം സ്പീഡ് കമ്പനി പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മാക്സി സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നോർമൽ സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മൈലേജിന്റെ കാര്യം വളരെയധികം കുറവ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്യൂ എലിഷൻസി അവർ പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ യമഹ അടക്കം പറയുന്നത് റായും ഫസ്റ്റിനോയും പുതിയ വൺ ടു ഫൈവ് സി സിയിൽ പതിനാറ് പെർസെൻറ്റേജോളം അവർ മാക്സിമം മൈലേജ് കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണയുള്ള മൈലേജിനേക്കാളും നൂറ്റി ഇരുപത്തിന് സി സി ഉള്ള ഈ ബ്ലൂ കോർ എഞ്ചിന് ഏകദേശം പതിനാറ് പെർസെൻറ്റേജോളം മൈലേജ് കൂടും എന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പി ഷോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ കൂടി മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ആണ് മൈലേജ് പറയുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി മൈലേജ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഇത് അവർ പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എത്രത്തോളം കിട്ടും എന്നുള്ളതിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പി ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ് അവരുടെ കാറുകളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബൈക്കിന് കുറെ കാറിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ കാറിൻ്റെതായ അവരുടെ ഒരു പി ഷോട്ട് ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാറുണ്ട് ആ കാറിൻ്റെ അനലോഗ് മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ആർ പി എം ഗേജും ആ കാറിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഈ പൾസൻ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ പി ഷോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എടുത്തു വരേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് എയർ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ക്രോം ഫിനിഷിലാണ് ഫ്രണ്ട് എയർ ഇൻടേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിയർ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ക്ലോ ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്ത
അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൾസ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മോഡലിൽ ഇൻബിൽട്ട് ജി പി എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗ്രോണൈസർ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാതും സിംഗ്രോണൈസ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആയി നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ കോംബോ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഈ സിംഗ്രോണൈസ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ആയിരിക്കും ഈ പൾസ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹസാഡ് വാണിംഗ് ഹസാഡ് വാണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹസാഡ് വാണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹസാഡ് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പീഡിൽ പോവാണ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാല് ഹസാഡ് ലൈറ്റും കത്തും പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോയിൽ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഫേ സെയിം ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കത്തും ആ ഒരു ടെക്നോളജി എല്ലാം ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് മോഡൽ ഇറങ്ങും എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഈ മൂന്ന് മോഡലും ഇറങ്ങും എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൽ കാത്തിരിക്കാം മഹേന്ദ്രയും പിഷോട്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള പൾസൈൻ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സ്കൂട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ